హలో మీరు మీ సుమన్ టీవీతో కలిసి నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ పూర్తి వివరాలతో కాంటాక్ట్ అట్ సుమన్ టీవీ డాట్ కామ్ కి మెయిల్ చేయండి హైదరాబాద్ ఒక పెద్ద మహానగరం ఈ నగరం సముద్రానికి ఒడ్డున లేదు కాబట్టి ఎంత పెద్ద వరదలు వచ్చినా మునిగిపోయే అవకాశమే లేదు అయితే కేవలం సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోనే వరదలు వస్తాయనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్టే భారీ కుంభ వృష్టి పడితే ఏ నగరమైనా మునిగిపోవాల్సిందే ఆ ముప్పు హైదరాబాద్ కి వస్తే ఊహించుకుంటేనే ఒళ్ళు గగురు పుడుతుంది కదూ ఇక అదే నిజమైతే ఈ హైదరాబాద్ మహానగర పరిస్థితి ఏమిటి మీరు వింటున్నది నిజమే కేవలం గంటల వ్యవధిలో పదుల సెంటీమీటర్ల మేర జడివాన పడితేనే భాగ్య నగరం మరో కేరళగా మారుతూ ఉంది మరి కేరళలో పడిన వర్షాలు హైదరాబాద్ లో పడితే అసలు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా ఒక్కసారి ఈ స్కెచ్ వేద్దాం హైదరాబాద్ ఒకటి రెండు సెంటీమీటర్ వర్షం పడితేనే రోడ్లన్నీ చెరువుల్లా మారిపోతాయి వాటి నుండి తేరుకోవడానికి వారం పడుతుంది ఇక రెండు వేల సంవత్సరం తరహాలో హైదరాబాద్ నిండా మునిగే పరిస్థితి మళ్లీ వస్తే హైదరాబాద్ రూపం మారిపోవచ్చు హైదరాబాద్ తో సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏ మేరకు ఉన్నాయో జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధ్యయనం చేసింది ఏ ఏ ప్రాంతాలకు ఏ మేర ముప్పు పొంచి ఉందో విశ్లేషించింది ఈ పరిస్థితులను నివారించేందుకు అనుసరించాల్సిన మార్గాలను సూచించింది భారీ వర్షాలకు కేరళం అతలాకుతలమైన నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఆపద పొంచి ఉన్న రాష్ట్రాలు నగరాలను గుర్తిస్తోంది అందులో హైదరాబాద్ మహానగరం కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇదేదో మేము కల్పించి చెప్పింది కాదు ఒక అధ్యయనం తేల్చింది సరిగ్గా నూట తొమ్మిది ఏళ్ల క్రితం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది వేలాది మందిని జల సమాధి చేసిన ప్రకృతి విపత్తు హైదరాబాద్ మహానగరానికి మాయని గాయంగా మిగిలింది హైదరాబాద్ నగరాన్ని మూసి వరదలు ముంచెత్తాయి ఆ వరద బైపత్సాన్ని తట్టుకునే శక్తి మహానగరానికి లేకపోయింది ఒకే ఒక్క రోజులో పదిహేడు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది ఆఫ్దల్ గంజ్ ప్రాంతంలో పదకొండు అడుగుల ఎత్తులో నీరు ప్రవహించింది నగరంలో మూడో వంతు నామర్ రూపాలు లేకుండా తుడిచి పెట్టుకుపోయింది దీంతో కేవలం నలభై ఎనిమిది గంటల్లో పదిహేను వేల మంది చనిపోయారంటే మీరు నమ్మగలరా ఎనభై వేల ఇళ్లు కూలిపోయాయి ఆ రోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకు మూసి నది నీటి మట్టం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది అంతకు ముందు రెండు రోజుల క్రితం తుంపరగా మొదలైన వర్షం భీకరంగా మారింది ఆ రోజు రాత్రి కురిసిన వర్షం అయితే లెక్కకు అందనిది అంటారు మూసి పరివాహక ప్రాంతంలోని చెరువులన్నీ నిండిపోయాయి అదే టైంలో కురిసిన భారీ వర్షం పాల్మాకుర పర్తి తదితర చెరువుల కట్టలు తెంపేసింది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా కట్టలు తెగుతూ వచ్చాయి ఆ టైంలో శంషాబాద్ ఏరియాలో ఒక్క రోజులోనే ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది ఆ నీరంతా కూడా మూసీ నదిలోకి చొచ్చుకొచ్చింది మూసీలో నాలుగు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న నీరు కొద్ది గంటల్లోనే ఇరవై అడుగులకు చేరుకుంది మూసీ నది రెండు ఒడ్డుల మధ్య దూరం ఏడు అడుగులే కాని వరదల సమయంలో కిలోమీటర్కు మించిన వెడల్పుతో మూసీ నీళ్లు ఏరులై పారాయి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఏరియాలో దాదాపు రెండు మంది వరదలో గలంతయ్యారు పేట్ల బురుజు ఏరియాలో నగర రక్షణ గోడలు ఎక్కిన వందల మంది కూడా గోడలు కూలి వరదలలో కొట్టుకుపోయారు చెట్లు ఎక్కిన వందల మంది కూడా అవి విరిగిపోవడంతో చనిపోయారు ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్లోని ఓ చింత చెట్టు మాత్రం కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలను కాపాడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది మూసి వరదల్లో దాదాపు నూట మంది దానిపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు రెండు రోజుల పాటు వారు తిండి తిప్పులు లేకుండా ఆ చెట్టుపైనే ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికీ కూడా అక్కడి వాసులు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అప్పటికే ఆ చెట్టు వయసు దాదాపుగా నాలుగు ఏళ్లు అది ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంది ఇక ముంబైలో గతంలో ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు తొంభై సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసినప్పుడు దాదాపు ఐదు రోజుల పాటు జనజీవనం కూడా పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది ఇక చెన్నైలో అంతే సమయంలో అరవై సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసినప్పుడు అక్కడి ప్రజానీకం వారం పాటు నానా ఇబ్బందులు పడింది ఇక అదే హైదరాబాద్ లో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిస్తే సగన్ నగరం వరదల్లోనే ఉంటుంది రోజున్నర పాటు అంటే ముప్పై ఆరు గంటల పాటు తెలంగాణ రాజధానిలో అరవై సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిస్తే ముప్పావ వంతు హైదరాబాద్ నీటిలో మునగాల్సిందే ఇక మూడు నుంచి నాలుగు గంటల్లో ఏకదాటిగా పది నుంచి పన్నెండు సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిస్తే హైదరాబాద్ విధులన్నీ నదులుగా మారిపోతాయి భారీ వర్షాలు నమోదైతే దక్షిణాదిలో కేరళ అంతటి ఉపద్రవం తెలంగాణ ఉంటుందని ఎన్డిఎంఏ తన నివేదికలో పేర్కొంది టెక్నాలజీ ఏమీ లేని ఆ రోజుల్లో అలా జరగడం సహజం కాని నూట తొమ్మిది ఏళ్ల తర్వాత ఎప్పటికీ అదే దుస్థితి ఇదంతా ఈ మధ్య మనకు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది కారణం పర్యావరణాన్ని పట్టించుకోకపోవడమే ఇప్పటి కేరళ వరదలకు అలాగే గతంలోని చెన్నై ముంబై వరదలకు ప్రధాన కారణం పర్యావరణ పరిరక్షణను గాలికి వదిలేయడమే వరుసగా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిస్తే తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే మెట్రో నగరాల్లో హైదరాబాద్ మూడో స్థానంలో ఉందని ఎన్డిఎంఏ అంచనా వేసింది మొదటి రెండు స్థానాల్లో ముంబై చెన్నై నగరాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు నగరాల్లో కురిసే వర్షంలో సగం వర్షం హైదరాబాద్ లో కురిసినా సరే ఆ నగరాలకు మించిన నష్టాన్ని చవిచూస్తుంది అంటున్నారు ఎన్డిఎంఏ
చారిత్రక జ్ఞాపకాల సంగతి ఏమిటి కేరళ వరదలు ముందుగానే అంచనా వేసిన మాధవ్ గాడ్గిల్ ను ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు అదే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు మళ్లీ పరిశీలించి అంచనా వేసి చెబుతుంటే పట్టించుకునే నాదుడేం లేడు ఒక్క చార్మినార్ ఏమిటి హైటెక్ సిటీ అతి ఎత్తైన మెట్రో లైన్లు పదుల అంతస్తులో ఉన్న బిల్డింగులు సైతం నీటి మట్టం కావాల్సిందే ఆ రోజు మూసివర్దంలో నాలుగు వందల ఏళ్ల చింత చెట్టు ప్రజలను కాపాడింది అంటే ప్రకృతి మనకు ఎంత మేలు చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో వందలాది చెరువులు కుంటలను కబ్జా చేసి బిల్డింగులను కట్టేశారు ఇక కొన్ని కొండలను పిండి చేసేశారు మరి రాబోయే ముప్పును ఎవరు అడ్డుకుంటారు ఇప్పటికైనా అధికారులు మెలుకొని పర్యావరణంపై దృష్టి పెట్టాలి ముఖ్యంగా యువత ఆ దిశగా నడు బిగించాలి ప్రకృతికి కోపం వస్తే ఏమైనా జరగవచ్చు అన్నది తప్పక గుర్తించి మరి మనందరం కూడా తప్పకుండా ప్రకృతికి మేలు చేద్దాం అదే మనల్ని కాపాడుతుంది తప్పకుండా ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మై ఛానల్ ఫాలో అండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స